നമസ്കാരം ഈ നാട് മലയാളം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളത്തിന്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ സുപ്രീം കോടതി വരെ എത്തിച്ച് അപമാനത്തിന്റെ നിറകുടമായി മാറിയ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആർ ബിന്ദുവിന് അല്പമെങ്കിലും നാണവും മാനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ രാജിവെക്കുകയാണ് വേണ്ടത് സർക്കാരിനെ നാറ്റിക്കാനായി എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊരു മന്ത്രിയെന്ന് ജനങ്ങൾ പരസ്യമായി ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷവും ആവശ്യമുന്നയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകി കഴിഞ്ഞു സർക്കാരിന്റെ നവകേരള യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം മന്ത്രി ആർ ബിന്ദുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശക്തമായ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചനകൾ വെട്ടാൻ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന പോത്തിനെ പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ മന്ത്രിയുടെ അവസ്ഥ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വി സി പുനർനിയമനത്തിൽ അനധികൃത ഇടപെടൽ നടത്തിയ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദുവിനെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് മന്ത്രിയുടെ അനധികൃത ഇടപെടൽ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനവും സ്വജന പക്ഷപാതവുമാണ് കേരള നിയമസഭ പാസാക്കിയ നിയമത്തിൽ വി സി നിയമനത്തിൽ പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ കൂടിയായ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് യാതൊരു അധികാരവും നൽകിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി സി നിയമനത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ ഇടപെടൽ നിയമവ്യവസ്ഥയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് ഒരു മന്ത്രി നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് പരമോന്നത നീതിപീഠം കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദുവിന് ഈ സ്ഥാനത്ത് തുടരാനുള്ള അർഹത നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ ആർ ബിന്ദുവിനെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാകണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം രാജിവെക്കണം രാജിവെച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരെ പുറത്താക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി വിധിയിൽ പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇല്ലാത്ത അധികാരം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഉപയോഗിച്ചു സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഊരധികാരവും പ്രോ ചാൻസലറായ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്കില്ല നടപടിക്രമങ്ങൾ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ നടപടിക്രമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ ആദ്യം ഗവർണർക്ക് കത്തെഴുതി തെറ്റ് രണ്ടാമത് ഈ വൈസ് ചാൻസലർക്ക് പുനർനിയമനം നൽകാൻ നിയമവിരുദ്ധമായി കത്തെഴുതി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ചാൻസലർക്കും പ്രോ ചാൻസലർക്കും അങ്ങോട്ടും കൂടെ കത്തെഴുതാം വേറെ വല്ല കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് കത്തെഴുതിയാൽ മതി വൈസ് ചാൻസലറുടെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അധികാരവും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്കില്ല ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ ഈ അവിഹിതമായ തെറ്റായ നിയമവിരുദ്ധമായ ഇടപെടലാണ് ആ പുനർനിയമനം റദ്ദാക്കാൻ കാര്യം എന്ന് സുപ്രീം കോടതി എഴുതി വെച്ചിട്ട് അത് വായിച്ചു നോക്കാതെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനം നടത്തിയെന്ന് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഈ നാട് ന്യൂസ് ആണ് ഇതേ ആവശ്യം തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷവും ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി പകർപ്പ് കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഈ ആവശ്യം കത്ത് മുഖേന മുഖ്യമന്ത്രിയിലെത്തിയത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അയച്ച കത്തിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇങ്ങനെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ണൂർ വി സി ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രന്റെ പുനർനിയമനം റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയിൽ അനധികൃത ഇടപെടൽ നടത്തി എന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ശ്രീമതി ആർ ബിന്ദുവിനെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കാൻ തയ്യാറാകണം കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വി സി പുനർനിയമനത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ അനധികൃത ഇടപെടൽ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനവും സ്വജന പക്ഷപാതവുമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല കേരള നിയമസഭ പാസാക്കിയ നിയമത്തിൽ വി സി നിയമനത്തിൽ പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ കൂടിയായ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് യാതൊരു അധികാരവും നൽകിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി സി നിയമനത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ ഇടപെടൽ നിയമവ്യവസ്ഥയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് സർവകലാശാലകളുടെ വി സി നിയമനങ്ങളിൽ പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ കൂടിയായ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്കോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോ ഇടപെടാൻ യാതൊരു അവകാശവുമില്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതിയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് നിയമപ്രകാരം വി സി നിയമനത്തിൽ ചാൻസലർ മാത്രമാണ് അധികാരമെന്നിരിക്കെ പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ കൂടിയായ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ ഇടപെടൽ നിയമവിരുദ്ധമാണ് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ എൺപത്തഞ്ചാം പാരഗ്രാഫിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെയും അനധികൃത ഇടപെടലാണ് കണ്ണൂർ വി സി നിയമനത്തെ നിയമവിരുദ്ധമാക്കിയത് എന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി അടിവരയിടുന്നുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയുടെ എൺപത്തഞ്ചാം പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ
of the statutory authority and if any decision is taken by a statutory authority at the behest or own a suggestion of a person who has no statutory role to play the same would be patiently illegal kannur vc punar niyamanathil pro vice chancellor koodiyaya unnada vidyabhyasa mandri chancellor ku mel sammardham chelthan ayacha niyama viruddhamaya kattukale kurichum supreme kodathi vidhiyude 79th paragraph il pratipadikkunnundu unnada vidyabhyasa mandriyada aadithe kattinte adisthanathilana 22/11/2021 thiyadil 2021 vc niyamana apeksha sambandhicha notification pinvalichennum randamathe kattinte adisthanathilana കണ്ണൂർ വി സി എ പുനർ നിയമിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ചാൻസലർ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്നും സുപ്രീം കോടതി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് ഗവർണർ കണ്ണൂർ വി സിക്ക് പുനർ നിയമനം നൽകിയത് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് പാരഗ്രാഫ് എൺപത്തൊന്നിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് അത് ഇങ്ങനെയാണ് ദ അഫോറസ്റ്റേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് മേക്ക് ഇറ്റ് അബാൻഡൻലി ക്ലിയർ ദ independent application of mind or satisfaction or judgment on the part of the chancellor and the respondent number 4 came to be reappointed only at the behest of the state government kannur vc ude niyamanam raddaakunnathu niyamanathile verum saangedhigamaya prashnam kaaranam alla marche vc e punar niyamikkanulla theermanathile അനധികൃത ബാഹ്യ ഇടപെടൽ മൂലമാണ് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ പാരഗ്രാഫ് എൺപത്തി ആറിൽ അടിവരയിടുന്നുണ്ട് പാരഗ്രാഫ് എൺപത്തി ആറ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് വിച്ച് വിറ്റിയേറ്റഡ് ദ എൻറ്റയർ പ്രോസസ് ഓഫ് റീ അപ്പോയിൻമെന്റ് ഓഫ് ദ റെസ്പോണ്ട് നമ്പർ ഫോർ ആസ് ദ വൈസ് ചാൻസലർ ദ കേസ് ഓൺ ഹാൻഡ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺ ഓഫ് മോർ ഇറഗുലാരിറ്റി തന്റെ കടമകൾ ഭയമോ പ്രീതിയോ വാത്സല്യമോ ദുരുദ്ദേശമോ ഇല്ലാതെ നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടന മൂല്യങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമെന്നും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത അധികാരത്തിലേറിയ മന്ത്രി സ്വജന പക്ഷപാതവും നിയമവിരുദ്ധവുമായ ഇടപെടൽ നടത്തി എന്ന കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ അതീവ ഗൗരവമേറിയതാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന പരമോന്നത നീതിപീഠം കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദുവിന് ഈ സ്ഥാനത്ത് തുടരാനുള്ള അർഹത നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദുവിനെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാകണം എന്നാണ് വി ഡി സതീഷിന്റെ കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ ഇത്രയും തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയ ഒരു മന്ത്രിയെയും വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ വകുപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി പോലും മന്ത്രി അനധികൃതമായി വി സി നിയമനത്തിൽ ഇടപെട്ടു എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ സാഹചര്യം മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ എന്ത് നിലപാടെടുക്കും എന്നതാണ് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ഈ നാട് മലയാളം